。耶，秋烟姑娘到了。宋警说，大人寻到一名巧匠，可以打开手固。你就那么想打开吗？大人不想吗？这几日大人怕是就要到我家提亲，留着这个不是徒生事端吗？看守顾的人呢？开不了。啊？我找你啊，还有别的事情，跟我来。你带我去哪儿？就这。带我来绸缎庄干嘛？你进去就是了。不说是吧？那我走了。哎，等等。嗯，到。我母亲让我给秋妮挑些礼物，随便你一块下去。你是她姐姐，你喜欢的，她自然也会喜欢。当真？当真。你下来就不赞同我和秋明的婚事，房我如房贼一般。我担心我提前和你说了，你不愿意帮我挑。亏了你说了，敏儿所喜之物与我大相径庭。她爱穿这绯色、单红，还喜欢轻薄的面料。从小呢，就喜欢这种花儿朵儿的图案。选上这几样。大人买了定不会错。小娘子真是眼力不凡呀、啊！这几批都是镇店之宝，江南来的专供，别处绝对买不到。都要了。好嘞。我说你今天倒是爽快。我记得前几日你才说，只要有你这姐姐在，就不会让我得逞。我不知道你出于什么样的目的想要娶秋迷，但与你共同办案这几日。我发现你也不是那么糟，我相信你既然决意要娶她，就定会善待她，她也愿意接受你家的提亲。那我这个做姐姐的还有什么好讲？喜欢。喜欢，不过敏儿不喜欢。啊啊样子也够华丽啊！那你下次光临哈，来，您里面请。我不知道敏儿会不会喜欢，这里的东西我真的说不好。敏儿的珠宝无数，大多戴过几次便不戴了，我真拿不准她到底喜欢什么。好看。哎，要不还是再看看吧，万一敏儿她不喜欢呢？这里的东西比不得布匹料子。再去别家看看，那咱楼上看看，楼上还有更好的。
家具摆件我已经让人送家里，让老夫人过目了。这个拿过来，这是给秋英的，别混在里面。你都下去吧。是。怎么还有给秋烟姑娘的东西？哦，他之前不是帮我给秋明挑礼物吗？算是谢礼。爷，你变了，你堕落了。爷之前不是口口声声说劈柴术办案不需要感情。说什么与邱家联姻不过是正式需要，邱敏品貌如何无关紧要，可爷现在又是亲自采买，又是花大血本讨好大姨子的，这举止行为怎么跟秦小爷似的？我现在没有当公事来办吗？不论真心几何，既然我娶了人家，也需得用手段，用心经营，不是吗？裘某算进来的感情就不是感情了吗？男女之情，哪有那么多水到渠成？为什么为了生计，为了报复，汲汲营营就值得被歌颂？到了儿女情长之时，女儿家就要像守株待兔一般，等着上天的恩赐姐姐，嗯，我有些事想问你，随我来吧。姐姐，温远侯府送来的聘礼，除了惯例和娘娘赏的，还有一半专门给我的。我瞧着，样样都合我心意，但。我就是奇怪，问远侯府是怎么知道我喜欢什么的？啊，梁毅他身在劈柴处，自然消息比较灵通啊。嗯，那姐姐，你之前和梁大人一起查过案，又有些交往，如今我要出嫁了，我想知道。他到底是个怎么样的人？他城府极深，心狠手辣，翻脸比翻书还快，做事无所不用其极。但他并不是个坏人。